ஸோ நான் நேற்று மணி மேனேஜ்மெண்ட்டில் பிரமிடிங் பண்ணலாம் ஆவரேஜிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு பேசியிருந்தோம் அப்போ பிரமிடிங்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டு விளக்கம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்றைக்கி பிரமிடிங் பண்ணுற மாதிரி வாய்ப்புகள் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டாக்கில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதை பிரமிடிங் பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்லும்போது பிரமிடிங்னால் என்ன பிரமிடிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பிரமிடிங் தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஆவரேஜ் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஆவரேஜ் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு என்ட்ரியை போடுவோம் வாங்கியிருந்தால் இறங்குச்சுன்னா கீழே இறங்க வாங்குவோம் மறுபடியும் கீழே இறங்குச்சுன்னா வாங்குவோம் இன்னும் கீழே இறங்குச்சுன்னா வாங்குவோம் வாங்கிட்டே இருப்பேன் இறங்கி இறங்க அதுக்கு பேர் ஆவரேஜ் பட் அது நான் அது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆபத்தான ஸ்ட்ராட்டஜி அது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியலாக லாஸை இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு நேர்ம எதிர்மறையான ஒரு முறை இருக்குது ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பிரமிடிங் பிரமிடிங் என்ன பண்ணோம் நீங்கள் ஒரு பொசிஷன் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு சாதகமாக ஏறிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு பக்கம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் பொதுவாக நீங்கள் கீழே இருங்கனா வாங்கிறது ஆபத்தை விட மேலே போனால் வாங்கிறது பாதகமாக நினைக்கிறீங்க அது ஏன்னு தெரியல ஸோ அது என்ன ஆகுது அதனால் யாரும் அந்த முயற்சியில் ஈடுபட மாட்டாங்க முதல்ல வாங்கினதே ஏறி எடுத்ததுனால சாதகமாக இருக்கிறதுனால விற்க தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் வாங்கினது விற்கிறதுன்னு நினைக்கிறது பதிலாக உங்களுக்கு சாதகமாக ஏறிக்கிற ட்ரேடுங்கிறதுனாலையும் நம்ம சில முறைகளை பார்த்து மேலே மேலே வாங்கலாங்கிறது பேர் தான் பெருமிட்டி அப்போ உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த ரிலையன்ஸ் செட்டப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா காலையிலே அருமையான பை நமக்கு ஓப்பனிங்லேயே தெரிஞ்சிருச்சு அதுவும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் செல் செட்டப்பு கீழே டார்கெட்லாம் முடிஞ்சு அதில் நமக்கு இந்த லோயர் விற்க வச்சு நம்ம அது பையிங் ஹெவியாக நடந்துருக்கு தெரியுது ஸோ வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் ரிலையன்ஸ் இன்றைக்கி ஏற்றம் தான் இதுக்கு நீங்கள் நிஃப்டி ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான்னு கூட பார்க்கறதுக்காக ஸோ நி ரிலையன்ஸ் வந்து தனி தனியாக தான் பார்க்கணும் ஸோ அந்த தனித்துவமான பங்கு ஒரு நல்ல செட்டப்பு ரிவர்சல் தெரியுது பையிங் நடந்திருக்கு ஸோ நம்ம வாங்குகிறோன்னு வச்சுங்க அப்படி இல்லையா நம்ம ரிஸ்க் ஃப்ரீ ட்ரேடிங்கான என்ட்ரி ஜோன்லேயே வாங்குறோன்னே கூட வச்சு ஸோ வாங்கும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சாதகமாக இன்னைக்கு ஏறிட்டு இருக்கு நமக்கு ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் தெரியும் இதுதான் அந்த ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் டான் சேன் சேனல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ராக்டல் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஸோ அதில் இந்த கோடு இணையாக இங்கே வந்துருக்கு அப்போ நீங்கள் ஒரு வாங்கின முதல் முயற்சிக்கு சாதகமாக பங்கோட விலை ஏறிட்டு இருக்கு பிரமிடுன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் ஏற்கனவே சாதகமாக இருக்கும்போது தான் வாங்குறோம் அப்போ அடுத்த ஃப்ராக்டல் இது பிரேக் அவுட் ஸோ இந்த இடத்துல செகண்ட் என்ட்ரி ஸோ இதுதான் உதாரணத்துக்கு இந்த இடம் இந்த இந்த ஃப்ராக்டல் பிரேக் அவுட் ஆகுதுல்ல இங்கே நீங்கள் செகண்ட் என்ட்ரியை வாங்கலாம் மூணாவது உங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கீழே நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் எதுவும் ஆகலை அப்போ இங்கே இன்னொன்று வாங்கலாம் ஸோ இந்த இடம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இது பெருமட்டி இப்போ முதல் வாங்கினது ஏற்கனவே லாபத்தில் ஓடுமா ரெண்டாவது வாங்கினதும் லாபத்தில் ஓடுமா அப்போ மூணாவது நம்ம முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் அது மூணாவதுக்கு அப்புறமும் ஒரு சின்ன இறக்கமாகி ஏறுது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்த ஃப்ராக்டல் உருவாகிற இடத்துக்கு மேலே வாங்கணும் அப்போ இது உடையிற இடத்துல இந்த இடத்துல வாங்கணும் ஸோ நாலு ஸோ இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரிலையன்ஸில் உங்களுக்கு நாலு மட்டும் இல்லை கடைசியாக ஒன்று இன்னொன்று கூட கிடைக்குது வாய்ப்பு ஸோ க்ளோசிங் வரைக்கும் ஏற்றம்தான் இந்த பங்கு இந்த ஒன் வேங்கிற மெத்தடை நீங்கள் ஃபுல் அறுவடை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பெருமிடிங் மெத்தடு தான் எக்ஸலண்ட் மெத்தட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு என்ட்ரி போட்டிருப்போம் பட் அஞ்சு என்ட்ரியுமே உங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை அமைஞ்சு போய்கிட்டே இருக்கிற ஒரு முறையில் தான் இதை பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி இதே மாதிரி ரிலையன்ஸ் மாதிரி இன்றைக்கி இன்ஃப்ராடெல் நடந்தது அதே செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டும் ஒரே பேட்டர்ன் ஒரே செட்டப் ஸோ இதுவும் இன்றைக்கி காலையில் ரிலையன்ஸ் மாதிரியே பை காமிச்சிருப்பான் பாருங்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் சாதகமான ரிஸ்க் ஃப்ரீ ட்ரேடிங் என்ட்ரிலையும் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அதே முறையில் பிரேக் அவுட்டுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு நீங்கள் வாங்கினது கடைசி வரைக்கும் அப்போ இது எங்கே தான் வெளியே வர்றது நம்ம இங்கே இந்த இது போயிட்டு இருக்கு இல்லையா டான் சான் சேனல் ட்ரெயினிங்காக ஸோ அது உடையும் போது வெளியில் வரலாம் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரிக்கு தோராயமாக ஒரு அஞ்சு பெருமிடிங் என்ட்ரி கிடைக்கும் இது வந்து சாதாரணமாக நிகழக்கூடியது 
அது உங்களுக்கு சாதகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அஞ்சு என்ட்ரிங்கிறது ஒரு மேக்சிமம் என்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுடைய மொத்தம் அஞ்சுக்கு ஆவரேஜில் எப்படி லாஸ் பெரிய லாஸ் ஆகுதோ பிரமிடிங்கில் லாபம் பெரிய லாபமாக அமையும் அதுதான் இதில் இருக்கிற சூட்சமே இது யாரும் முயற்சி பண்ணுறதுல முதல் காரணம் வாங்கின முதல் என்ட்ரியே உங்களுக்கு ஏற்கனவே லாபம் இருக்கனால அதை புக் பண்ண தான் துடிப்பீங்க இந்த பிரமிடிங் போகிற மென்டாலிட்டி வராது பட் இதை வளர்த்துக்கிட்டீங்க கேபிட்டல் இருக்குது ஸோ உங்களால் கூடுதலாக ஒன்று இன்னொன்று ஒன்று இன்னொன்று ஒன்று படிக்கட்டு மாதிரி லாபத்தில் இருக்கும்போது மட்டும் உங்கள் பொசிஷனை கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா தான் இந்த மிகப்பெரிய லாபம் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் பிரமிட்டிங்கு நீங்கள் இன்னொரு ஸ்டாக்கு கூட அனலைஸ் பண்ணலாம் எம்என்டம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது ஸோ அதில் எதில் இது வந்து வாங்கி ஏறுற ஒரு ஓட்டம் அதே மாதிரி இறக்கத்துலையும் பண்ணலாம் ஸோ இரண்டு பக்கமும் வேலை செய்யும் ஸோ பிரமிட் பண்ண கற்றுங்க என்னென்னு புரிஞ்சுங்க ஹாப்பி ட்ரேடிங்